जय नेपाल जय इंडिया जय नेपाल जय नेपाल जय इंडिया डिनर आइटम्स फॉर टू नाइट और सेलिब्रेशन होने के बाद अभी हम लोगों के लिए डिनर जो है परोस दिया गया है और थोड़ी देर में हम लोग अभी डिनर करेंगे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी टेस्टी टेस्टी आइटम्स भी है खाने के लिए तो भरत भाई अभी खाली लेके आ चुके हैं खाने <laughs> सलाद्स क्या बात है बहुत सारे सैलड्स हैं गुड मॉर्निंग वेलकम टू माइन ब्लॉग तो आज के ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है तो अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं काठमांडू एयरपोर्ट की ओर और अभी सुबह के बज चुके हैं साढ़े बारह और ठीक चार बजे हमारा फ्लाइट है फ्रॉम काठमांडू एयरपोर्ट टू दिल्ली एयरपोर्ट तो चलिए चलते हैं बहुत ही लेट हो चुका है बाद में आप लोगों से मिलता हूँ तो अभी हम लोग चेकआउट करने जा रहे हैं होटल से होटल सॉल्टी होटल से चेकआउट होगा चेकआउट और चेकआउट करते हुए सीधा डायरेक्ट जा रहे हैं एयरपोर्ट ये है एयरपोर्ट त्रिभुवन एयरपोर्ट काठमांडू के लिए अभी रवाना होंगे और यहाँ पे बस लगी हुई है तो मैं सोचा कि क्यों ना निकलते हुए भी काठमांडू को बाबाई करते हुए भी एक ब्लॉग बना लिया जाए एक छोटा सा ब्लॉग तो हम लोग अभी एक फोटो सेशन करने का सोच रहे हैं एक छोटा सा फोटो सेशन तो चलिए फोटो सेशन करते हैं और यहाँ की यादों को तरोताजा करते हुए जाते हैं तो गाइस दिस इज आवर बस इसी बस से त्रिभुवन एयरपोर्ट की तरफ जाना है और ये देखो मानव एकदम लाइन में खड़े हुए थे फोटो लो भाई आगे आगे तो गाइस अभी अभी रेडी सेडी होकर चेकआउट करने के बाद लॉबी एरिया में सभी वेट कर रहे हैं बस का वेटिंग द लॉबिंग एरिया एंड uh, बहुत ही मिस करूंगा काठमांडू जो काठमांडू का जो दो ढाई दिन का सफर रहा यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा और ये सामने में बहुत ही अच्छा नजारा देखते बनता है एक फोटो क्लिक ले लिया जाए भाई आप लोग बताइए ये जो सामने का नजारा है सोल्टी होटल के ठीक सामने का नजारा जो पहाड़ का एरिया है कैसा दिख रहा है आप लोगों को प्लीज कमेंट में जरूर बताना 
और कभी भी आप काठमांडू आओ तो प्लीज स्टे ओवर हियर साल्टी होटल काफी अच्छा होटल है जाते जाते एक बाहर का नजारा ले लिया जाए तो आज बहुत ही अच्छी यादें लेकर जा रहा हूँ यहाँ से काफी अच्छा लगा बहुत जगह गया काठमांडू आने के बाद काठमांडू सिटी को एक्सप्लोर किया फिर से काठमांडू सिटी एक्सप्लोर करने के बाद पशुपतिनाथ टेम्पल दर्शन किया आफ्टर डैट पशुपतिनाथ टेम्पल दर्शन करने से पहले हम लोग चंद्रगिरी हिल्स गए काफ़ी मज़ा आया तो आई थिंक इस ब्लॉग के पहले दो तीन एक या दो ब्लॉग आ गए होंगे और ये जो मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ ये शायद थर्ड या फोर्थ ब्लॉग होगा काठमांडू बैंगलोर टू काठमांडू सीरीज का तो काफ़ी मज़ा आया आई होप गाइज आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोगों को मज़ा जरूर आया होगा और मेरी इच्छा थी कि जब भी मैं नेपाल जाऊँ तो ब्लॉग बनाऊँ और नेपाल आया मैंने ब्लॉग बनाया भी क्योंकि बैंगलोर में उतना टाइम नहीं मिल पाता है ब्लॉग बनाने का चलो ये नहीं आओ बहुत ही अच्छा लगा तो चलिए अभी वेट करते हैं थोड़ा फोटो सेशन के लिए अभी ये तो ये है हमारे सॉल्टी होटल के आपका क्या काम है यहाँ पे सिक्योरिटी सिक्योरिटी का काम है ओके तो काफ़ी अच्छा रहा आपका सॉल्टी होटल का सर्विस काफ़ी अच्छा रहा तो मैंने सोचा कि एक बार नेपाल आए तो नेपाली लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए तो काफ़ी अच्छा सर्विस है आपके सॉल्टी होटल का मैंने अपने ब्लॉग में बता भी दिया कि कभी भी आप काठमांडू आओ तो सॉल्टी होटल में जरूर स्टे करो ये भैया को पहचान लो आप इधर ही रहते हैं ना ठीक है ओके एक बार जय नेपाल बोलते हैं जय नेपाल जय इंडिया जय नेपाल जय नेपाल जय इंडिया तो सभी अभी लॉबी एरिया में बैठ के वेट कर रहे हैं बस का और जैसा कि आप देख सकते हो आगे वाला बस हमारा सब जगह चालू रहता है जब तक तो गाइज अभी नेपाल इमिग्रेशन का थप्पा लग चुका है जैसा कि आप देख सकते हो नाइन्थ ऑफ मे डिपार्टेड और हम नेपाल पहुंचे थे अराइव किए थे सेवेंथ ऑफ मे को तो यार पासपोर्ट का काम आ रहा है पासपोर्ट जिस दिन के लिए बनाया था वो काम में आ रहा है भाई <laughs> और ये दोनों बोर्डिंग पास साथ में दोनों बोर्डिंग पास में मिल गया है एक तो है काठमांडू टू दिल्ली और दूसरा है दूसरा है दिल्ली टू बैंगलोर तो आज नाइट को टुडे नाइट आई विल रीच टू बैंगलोर एयरपोर्ट एट शार्प टेन थर्टी नाइट तो चलिए चलते हैं मैंने सोचा कि इस पल को भी अपने ब्लॉग में ले लिया जाए तो अभी इस ओर चलेंगे और जहाँ पे अपना गेट है वहाँ पे चल के बैठते हैं फ्लाइट में बहुत टाइम है अभी अभी दो बज के पंद्रह मिनट हुए हैं और ठीक चार बजे फ्लाइट टेकऑप कर जाएगी यानी कि हमारे पास हाथ में लगभग लगभग दो घंटे दो घंटे से भी कम है तो इमिग्रेशन के साथ साथ बोर्डिंग पास भी मिल गया और अपन चलते हैं अभी गेट के पास गेट के पास चल के बैठते हैं तो नेपाल को बबाए बबाए काठमांडू तो आज आगे का जो अभी सिक्योरिटी चेक इन है सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद देखते हैं कौन सा गेट नंबर है वहाँ पे जाके आराम से बैठ जाएंगे और बोर्डिंग होने का वेट करेंगे बोर्डिंग टाइम कितना है बोर्डिंग टाइम वैसे अपना बोर्डिंग टाइम जो है 
दो बज के पचपन मिनट पर दो बज के पचपन मिनट पर और अभी हो रहे हैं दो बज के बीस मिनट तो बस लगभग लगभग हाफ एन आवर है हाफ एन आवर में बोर्डिंग हो जाएगा और जाके फ्लाइट में बैठ जाएंगे तो चले अभी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए चलते हैं सिक्योरिटी चेक ये विदाउट एनी कुछ भी बोले बोलना नहीं है इसमें साइलेंट है इसमें सिर्फ म्यूजिक रहेगा ओनली म्यूजिक तो कहते हैं फिलहाल सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद हम आ चुके हैं गेट नंबर तीन पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गेट नंबर तीन है तो गेट नंबर तीन से हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा फिलहाल Uh, but the kind of experience and the kind of journey we had uh, through Nepal was fantastic. I think everyone should uh, visit Nepal once in their lifetime okay. to experience the culture and uh, the the environment here. Okay. It is so awesome and it's so beautiful. Okay. Uh, my second question is: uh, Can you please name uh, two of the tourist places famous for ne famous in Nepal so that uh, any tourist can come and visit and uh, explore the Nepal? I can tell you. Can you tell me? Can you tell me? Can you tell me? और फाइन गुड आंसर बहुत ही मजा आया एक्चुअली में बहुत ही मजा आया वी एंजॉयड अ लॉट इन नेपाल सो माय सेकंड क्वेश्चन इज कैन यू प्लीज नेम टू ऑफ द फेमस प्लेसेस ऑफ नेपाल वेयर द टूरिस्ट कैन कम एंड एक्सप्लोर Uh, see what I suggest is that uh, anyone who is coming to Nepal uh, must definitely visit uh, Pashupatinath Temple. Uh, okay. It should be the first destination because जो भी काम करते हैं भगवान से दर्शन से start करें. Okay. And uh, second thing is the uh, Chandragiri Hills. Chandragiri so Hills and Pashupatinath. Okay. Definitely visit this uh, Chandragiri Hills. Okay. It is such a beautiful and a wonderful place where you know nature, the, you know it is the finest of the nature. Correct. Correct. And uh, you know it is at a hill top and you will get a beautiful scenery and beautiful view. From the top, yes, and do try the rope, uh, rope. Uh, and 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 the main thing I I was just liking, like uh, when we went to the top of Chandragiri Hills, yes. uh, the top uh, around it was a two thousand five hundred twelve meter. Yes. So the fresh air was coming. No, yeah, it yes. was uh, like uh, you yes. know. Can you please share the experience uh, about that? See, uh, the area which we live, usually it gets polluted uh, by a lot of vehicles and industrial activity. But since this is at the hill top, there are no industries, there is no pollution. So it is like it is a very fresh air that we breathe. Fresh there. air, yeah. It is like you know you can get by just by breathing the air, you feel uh, you know some kind of refreshment uh, going on. So and, guys, uh, uh, what we are uh, uh, sharing uh, in in our blog, like uh, whatever we have experienced in Nepal, like we went to Chandragiri Hills and we went to Pasupatna Temple. So that we are sharing you with you guys and. If you are coming to Nepal, so our request is to please visit Chandragiri Hills and Pasupatinath Temple. Okay? okay. So right now we are waiting at uh, gate number two, and uh, we are uh, just going to Delhi. And uh, after that, uh, we will take catch flight for Bangalore. Bangalore. So uh, Kathmandu to Delhi, and uh, then Delhi to again Bangalore. Bangalore. So he is my uh, friend, Mr. Sir Sujari from Bangalore, Karnataka, and one of. Uh, one of uh, my best uh, friend and colleague and one more colleague is uh, uh, here in front of me uh, you can see mr bharat sayadri so he is a very good guy and very humble guy but uh, you know very shy type of guy yeah <laughs> fine milte hain delhi airport mein <laughs>